வணக்கம் மக்களே வணக்கம் வாழ்க வியகம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத அன்பு நேர்களாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது மூணு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த அனைத்து பயனுள்ள வீடியோக்களும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து பயன்பெறலாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அதாவது கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்து பணம் ஈட்ட இதுதான் சரியான தருணம் கிரிப்டோ கரன்சி குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாய் மேலும் விவரங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் நம்பர் இது ஒரு ஃபேஸ்புக் ஐடியிலேருந்து ஃபேஸ்புக் முழுக்க போஸ்ட் ஆகும் இந்த இந்த மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லை இது மாதிரி வேறு வேறு வகையான ஃபோட்டோக்களில் வேறு வேறு வகையான ஃபோன் நம்பர்லேருந்து வேறு வேறு வகையான வேறு வேறு அளவீடுகள் உள்ள முதலீட்டில் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிற பேரில் நிறையா போஸ்ட்டு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த ஃபேஸ்புக்கோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ராயலாக ரிச்சாக ரொம்ப நம்பகத்தன்மை உள்ள அளவுக்கு இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய உண்மை கதையை சொல்லிடுறேன் இன்னையிலேருந்து கரெக்டாக ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஒரு வருஷம் இல்லை இன்னையிலேருந்து கரெக்டாக ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பரில் நான் ஒரு பதினாலாயிரம் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வாங்குகிறேன் ஒய்ஓசி யோகாயின் ஒய்ஓசி ஒய்ஓ ஓ யோகாயின் அப்படிங்கிற ஒரு காயின் ஒன்று வாங்குகிறேன் யதார்த்தமாக பேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு அது என்னென்னு கேட்குறேன் அப்போ பிரம்மாண்டமாக மிக அற்புதமாக நம்பகத்தன்மையோடு கூடிய பல போஸ்ட்டுகள் ஃபேஸ்புக்கில் வருது நான் அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுறேன் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய டீம் லீடர் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தவர் உலக அளவில் வியாபாரம் பண்ணுறவருங்கிற மாதிரி பல ஒரு நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் இழுத்தடித்து பல விஷயங்கள் ஆராய்ச்சி என்னை நம்ப வச்சிட்றாங்க அவங்க ஸோ நான் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா கொடுத்து நம்ம அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தாங்க அனுப்புனதில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமே என்னென்னா நம்ம அந்த பணத்தை அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் அனுப்பணும் அவங்க நமக்கு அதை டாலரில் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஏழாயிரம் ரூபாங்கிறது வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஆன்லைனில் அடித்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எண்ணூறு டாலர் காட்டுது அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இல்லைங்க அறநூறு டாலர் தாங்க கிடைக்கிது பல கமிஷன் போக அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த அறநூறு டாலருக்கு அவங்க யோகாயின் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதாவது கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த அறநூறு டாலருக்கு எனக்கு ஒரு அன்னைக்கு நிலைமைக்கு வந்து இந்திய ரூபாயில் யோகாயின்ங்கிறது ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா ஈக்குவலாக இருந்தது சரிங்களா ஒரு ரூபா அஞ்சு காசம் என்னமோ இருந்தது ஸோ நாங்கள் கொடுத்த ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கமிஷனாக போய் அதாவது மணி எக்ஸ்சேஞ்சு கமிஷனாக போயிட்டாலும் மிச்சம் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆறாயிரம் யோகாயின் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணேன் சரி வாங்கி போட்டேன் விலை ஏறிச்சு நான் ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன்னா ஒன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு போச்சு ஒரு ரூபா ஐம்பது காசுக்கு போச்சு ஸோ நான் விற்றுலாமான்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இல்லைங்க இப்போ பத்து நாள் தான் ஆயிருக்கு மினிமம் த்ரீ மந்த் அப்புறம் தாங்க விற்கலாம் ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஏறும் நீங்கள் வந்து மூணு மாதத்துலேயும் விற்க வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்க ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்க அந்த ஆறாயிரம் இல்லை ஏழாயிரம் காயின் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏழாயிரம் காயினும் உங்களுக்கு எழுபது கோடி ரூபாயாக இன்னும் ஒரு வருஷம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்சில் சொ இது ஆகஸ்டில் சொன்னாரா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எழுபது கோடி ரூபா இருக்கும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேணாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னாரு சரிங்களா இன்றைக்கி என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலில் இந்த வீடியோ நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்ட் வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ண வேணாங்க சரி மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்குவோன்ட்டு அந்த கட்டத்துலேயே நான் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் யாரையாவது ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு டாலர் கிடைக்கும் அப்படின்னாரு சரி ஓகே நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம் நம்மளே இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் காயின் வாங்குவோம் அதான் விலை ஏறுதுன்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணிட்டு அவரே என்ன பிரெயின் வாஷும் பண்ணுறாரு நீங்களே இன்னொரு அக்கௌண்ட்லேருந்து காயின் வாங்குங்க கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கீழே இத்தனை பேர் சேர்க்கலாம் போக்குவரத்து என்னென்னமோ பண்ணுறாரு சரி ஓகேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர் ஒருத்தவங்க பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நான் ரெஃபர் பண்ணி காயின் வாங்குறேங்க காயின் வாங்கினா அதே ஏழாயிரம் ரூபா மறுபடி கொடுத்து ஏழு ஏழு பதினாலாயிரம்
நூறு டாலர்னாலே ஏழாயிரம் வந்துடுமா சாரி இந்த டாலரில் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி போச்சு நூறுங்கிறத நீங்கள் பத்து டாலர் ஆக்கிக்கோங்க நான் இருக்கணும் எழுநூறு எழுநூறு டாலர்னு சொன்னேன்னா அது எழுபது டாலர்னு மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா அந்த டோட்டல் வீடியோலேயும் நீங்கள் அதை மாற்றிக்கோங்க ஸோ வந்து எனக்கு வந்து பத்து டாலர் கிடச்சிருக்கணும் இல்லையா சரி இந்த பத்து டாலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது சொன்னாங்க மினிமம் நூறு டாலர் சேர்ந்த பிறகு நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யோகாயினா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஒம்பது பேரை பிடிச்சிங்கன்னா அந்த காசு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் நான் ரொம்பலாம் போய் அட்னி சொல்லலை நான் ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொன்னேன் அதில் ஒருத்தர் மட்டும் தம்பி நீ சொல்கிற என்னென்னு பார்த்துருவோம்டா அப்படின்ட்டு ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணார் சரிங்களா அவர் ஒரு கிரானைட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் நம்ம அவர்கிட்டையும் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் தொழில் பண்ணுறது சம்மந்தமாக அதுவும் நமக்கு யூஸ் இல்லாமல் போச்சு ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக்கில் மேக்ஸிமம் யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது அதையும் தாண்டி ஏமாற்ற தான் போடுவோம் சரிங்களா ஸோ அவர் ஒரு ஏழாயிரம் காயின் வாங்கினாருங்க ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு எனக்கு இன்னொரு பத்து டாலர் கிடச்சிது சரி இந்த இருபது டாலருக்கு நான் யோ காயின் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது நூறு டாலர் ஆன பிறகு நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுவே பத்து டாலர் இருபது டாலர் இருந்ததுன்னா நம்ம யோ காயினாக வாங்கிக்கலாம் சரி எனக்கு யோ காயின் வாங்கி கொடுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த நபர் வந்து நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் இப்போ இன்னொரு காயின் ஒன்று வந்திருக்கு அதை நல்லா கடுமையாக நான் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டாரு இதுக்குள்ளே மூணு மாதம் முடிஞ்சு போச்சு பார்த்தா ஒரு ஒன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு போயிருந்தது திருப்பி ஒரு ரூபாய்க்கு வந்துட்டு நம்ம தான் ரெண்டு அக்கௌண்ட்டில் வாங்கியிருக்கோமா சரி டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா பிட்காயினை காட்டி தான் நம்மள்ட்ட இதை வந்து அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி விற்றது யோ காயின் இது ஒரு சைனா காயின் அது இதுன்னு சொன்னாங்க சரி அப்போ இன்னொரு காமெடி என்னென்னா ஏற்கனவே இந்த காயினை வாங்கி வைத்தறிச்சலில் இருக்கவங்களாம் வந்து புலமும் நாங்கள் கம்பெனியில் நம்மக்கிட்டையும் ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கி காண்டாக்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் வாங்கிடாதீங்க கொண்டுடாதீங்க நான் இது மாதிரி வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறேன்னு தெரியாமல் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டேன் ஏமாந்துட்டேன் அது இதுன்னு நான் சொன்ன அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அது இதுன்னு நான் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் வெயிட் பண்ணுங்க நமக்கு பல கோடி ரூபா கிடைக்கும் அப்படி அப்படின்னு இதுக்குள்ளே அந்த பையனை பற்றி ஒரு மூணு நாலு மாதத்துலேயே தெரியுது அவன் இது மட்டும் பண்ணலை அவனுடைய வேலையே எது கிடைச்சாலும் அதை எடுத்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அதில் கிடைக்கிற ரெஃபரல் கமிஷன் எடுத்துக்குவான் அப்படின்ட்டு அவன் மாதம் ரெண்டு லட்சம் நாலு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா கோயம்புத்தூரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை சேர்ந்த மக்கள் இதை மிக பிரம்மாண்டமான அளவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவை எவனோ விற்கிற ஒரு விஷயத்த மற்றவங்கள்ட்ட வித்துட்டு கமிஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க வித்தவனுக்கும் சரி வாங்கின நமக்கும் சரி ரெண்டு பேரும் அவன்கிட்ட போய் எதுவுமே கேட்க முடியாது இது ஏன்னா ஆன்லைன் சீட்டிங் தானே ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கிற பேரில் சீட்டிங் தானே சரியா ஸோ வந்து மூணு மாதம் கழித்து நான் வித்துடலான்னு பார்த்தோன்னா நான் வித்துடுறேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் உடனே அவன் என்ன சொன்னான் இல்லை வெயிட் பண்ணுங்கள் வாங்கிட்டீங்க மூணு மாதம் தான் நான் இருக்குது வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு மூணு மாதம் போகட்டும் எழுபது கோடி ரூபா எழுபது கோடி போவாட்டியும் இன்னொரு மூணு மாதத்தில் ஒரு எழுபது லட்சம் ரூபா அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த காய் என்ன சரி ஓகேன்னு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆறு மாதம் டெய்லி இதை பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா வேறு வேறு சூழ்நிலையை நான் பார்க்குறத விட்டுட்டேன் நடுவில் ஒரு நாள் பார்த்தேன் ஒரு ரூபா தொண்ணூறு காசு போயிருந்தது அதாவது ரெண்டு ரூபா கிட்ட இருந்து சரின்னு நான் சொல்லி ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தார் இல்லையா அவருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நான் சொன்னேன் நீங்கள் அண்ணா ரெண்டு ரூபா வந்துட்டு ஏழாயிரம் போட்டிங்க இப்போ பதினாலாயிரம் ரூபா இருக்கு வித்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே பண்ணாமல் வச்சுக்கிறது உங்கள் விருப்பம்னே நான் சொன்னேன் நீங்கள் செஞ்சீங்க ஸோ நான் இப்போ அதுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே உங்கள் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ரெண்டு ரூபா இருக்கும்போதும் நான் கேட்டேன் இல்லை நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வந்து இன்னொரு மா இன்னொரு மாதிரி என்ன சொன்னாப்பில் நான் ஓகே நாளைக்கு நான் பண்ணி தந்துடுறோம்னா மறுபடி கால் பண்ணால் எடுக்க மாட்டான் ஸோ மறுபடியும் அந்த யோகாயினை பார்த்தா ஒரு ரூபா வந்துச்சு தொண்ணூறு காசு வந்துச்சு சர 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 சரன்னு இப்போ வந்து லெஸ் தென் ஒன் பைசாக்கு வந்துட்டு ஒரு காசுன்னா தெரியுமாங்க ஒரு காசு ஒரு காசுக்கு கீழே வந்துட்டு ஸோ நான் பதினாலாயிரம் ரூபா ஃபுட்டு வாங்கியிருந்தது இன்றைக்கி வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு கீழே இருக்குது ஜஸ்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு கீழே இருக்குது எத்தனை மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு கீழே வந்துட்டு இனிமேல் இது ஆயிரம் மடங்கு மேலே ஏறுமா ஏறாது அவன்கிட்ட கேட்டால் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு இன்றைக்கின்னு
அந்த கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம் மொத்தமாக இது ப்ராடு கூட்டம் சீட்டிங் கூட்டம் இந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சி அது இதுன்னு சொல்லுவான் எதையும் நம்ம அதிங்க பிட்காயின் ஒரு காலத்தில் ஏறினதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் அந்த பிட்காயினை வச்சு அதுக்கப்புறமும் வைக்கிறானோ பாருங்க அப்போ பிட்காயின் பிட்காயினோட மைனிங் கம்பெனி பிட்காயினை பிரித்து விற்கிறோம் பிட்காயிங்க துவச்சி விற்கிறோம் பிட்காயிங்க வெட்டி விற்கிறோம் பிட்காயினை வழக்கு பிடிச்சி விற்கிறோன்னு சொல்லி அடுத்து 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 பிட்காயினை வச்சு ஒரு போர்ச்சரி போதுங்க ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் எந்த காலத்திலையும் அனுமதிக்கப்படாது நீங்கள் வேணால் கவனித்து பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு காயினை விற்கணும்னு அவங்க நினைக்கும் போது நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ கூகுள்லேயோ போய் அதை டச் பண்ணிட்டீங்க கொஞ்சம் அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தொடர்ந்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த போஸ்ட்டுகள் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி அலோ அலோடு செய்யப்பட போகுது கிரிப்டோ கரன்சி தான் ஃபியூச்சர் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து காட்டப்படும் இது இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் அது ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் நம்ம சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு பூனு துப்பிட்டு போயிடுங்க கிரிப்டோ கரன்சி ஆன்லைனில் வந்து சம்பாதிக்கலாம் இன்னும் ஷேர் மார்க்கெட்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய சீக்கிரட் தொழிலான ஒரு வீடியோ இருக்கும் போய் பாருங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் உங்களை சம்பாதிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு காண்டாக்ட் நம்பரை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் டெய்லி நூறு பேர் ஃபோன் பண்ணுவோம் அந்த நம்பரை வச்சே பல லட்சம் ரூபா உங்கள்கிட்ட நம்பர் வாங்கணும் சம்பாதிச்சிட்டு போயிடுவான் ஸோ கைசி தான் விஷயம் வாழ்க வாழ்க்கை சேனலில் சப்ஸ்கிரை